de situra, amigos. En este vídeo que vamos a ver, vamos a ver a cuánto te cambia la química en 100 días. En un ejemplo, un hombre natural, entrenando 100 días de manera natural y comiendo todo a tope. Y otro tío, igual, pero usando química. Vamos a ver todo lo que puede cambiar, tanto de rendimiento, de fuerza, de tamaño, de porcentaje graso. Vamos a ver, esto puede ser muy interesante. Steroids versus naturals. Does the natty lifter really stand a chance? To find out, I've set up an experiment. Brandon will train naturally using my science back strategy. Hey, hit the head, hit the head. While Todd is hopping vale, van a poner aquí a... on steroids. Over the next hundred a dos tíos asiáticos. days, we'll track their progress to see who comes up. Y van a ver con medidas todo. Van a, van a medirle absolutamente todo. ¿Vale? Es verdad que también hay que decirlo todo. El de la derecha tiene una base. Son cuerpos diferentes, ¿vale? Porque el de la izquierda está bastante tapado. Aunque creo que hay chicha ahí debajo, ¿eh? Pero está tapado. Y el de la derecha, digamos, es una persona bastante tirando para el gaito, ¿vale? Y bravo, digamos, digamos. First, we need starting point. Molaba más con gemelos idénticos. Pues la verdad que sí que sería muy guay. And to get the best data possible, we're not. Mira, antes de que empiece el vídeo, ¿vale? Eh, John Post, te voy a decir una cosa y que quede claro. No, 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 he, visto, no he visto bien a Brian, tendría que verlo, ¿vale? Para, para opinar. Pero te voy a ser totalmente sincero. ¿Veis los físicos que dicen que son naturales y no lo son? Bueno, y aunque lo sean, ¿vale? Es que no lo son, pero bueno. Todos los físicos que veáis en redes del influencer de turno, eh, si pretendéis. Pretendéis. De la lengua, la tengo como un trapo. Si pretendéis conseguir el físico de tu influencer favorito en uno o dos años, de manera natural, es que ni siquiera de manera no natural, pero bueno, de manera natural, compi, no te apuntes al gimnasio. Si tu objetivo es superarlo, igualarlo, superarlo, no te apuntes al gimnasio. De verdad te lo digo, tío. Es que te lo digo de corazón. Si quieres ser Andoni, bueno, si quieres ser Andoni, da igual lo que hagas. Es que ninguno, o sea, te puedo poner cualquier ejemplo, da igual. Desde el que dice que es natural, como es el, el, el que. ¿Cómo se dice? El Moisés, ¿no? Moisés Ebrahim, eh, Belcast, eh, Axel Martínez, creo que se llama, todos estos, ¿vale? Olvídate. Ahora bien, si quieres tener un, mejor, un, un cuerpo bonito, estético, entrenado, atlético, en un año es muy probable, pero es que en dos vas a estar mucho mejor. Eso sí es conseguible. Independientemente de la genética que tengas. Ya sé que eres, la genética, no, no, da igual. Tú entrenas bien. Y comes medianamente bien, medianamente, no te hablo de que, come, que todo sea wow, te has llevado al límite, no, no. En un año o dos, en un año ya se ven unos cambios muy importantes, pero o, o dos, tienes un cuerpo increíble. Todos, da igual. Hombre, mujer, pese 70, pese 100 kilos, da igual, ¿ok? Vale, sigamos. No solo usando DEXA scans para medir overall fat y muscle mass, pero también also dando ultrasounds across all major. Ultrasonido y todo para ver la cantidad de masa muscular. Esto es la primera vez que lo escucho. Muscle groups to know exactly where each person. Y no, y no sería más fácil con una biometría bien hecha y ya. And experiences the most growth. So on day one, Todd is coming. Bueno, supongo que será para que no le, se le escape la cantidad de masa muscular, supongo. ¿no? Coming in at 183 pounds. Vale, 183 libras, 83 kilos. Pounds and 19. Un porcentaje graso del 19%. 15% body fat. While Brandon weighs only 148 pounds. But scores a lean 13.6% body fat. Now compared to Todd, we actually have two major advantages. First off, Brandon is lean. Focus on gaining weight to maximize growth. Claro, que comiendo como un cabrón puede ganar mucho peso. Whereas Todd, an aspiring bodybuilder, will soon be aspirante a bodybuilder. Again, dieting down for his competition. Second, while Brandon isn't a complete beginner, he's not as serious of a lifter as Todd. In normal circumstances, this means Todd would build muscle about three times slower than Brandon. But these aren't normal circumstances. Bueno, eso aquí no estoy muy de acuerdo. O sea, está diciendo que, que, uno, que uno va a ganar más eh, fuerza que el otro en el tiempo y uno usando química. O sea, que ya sabe entrenar, tiene más fuerza que el otro y... y yo, mira, a lo mejor me confundo. No, no me confundo. Por mucho que levante este hombre, tres meses después, levanta mucho más, todo va a ser más con la química. Normal circumstances, this means Todd would build muscle about three times slower than Brandon. But these aren't normal circumstances. Aparte, tendrá que medirlo bien, ¿no? Quiero decir, ¿de qué le vale al otro, al delgado, ganar 10 kilos de peso si de masa muscular son uno? Uh, tampoco vale coger que mira solo la ganancia. Espero que lo, de la, lo del tema de la ultrasonido y todo eso sea realmente... ¿Vale? O sea, realmente que funcionen, ¿no? Circumstances. And I'll need to use every... Que da igual, que ya sé que son dos personas, no son iguales y tal, pero que vais a ver la química, lo que marca la diferencia. Science-based tool I know to help Brandon supercharge his training. Okay. So the main thing I'm saying, instead of your forearms, 
Keep it in like this, and then keep them out, 90 degree angle, controlling the way down into that stretch. Because I'm seeing so many new lifters immediately hop on gear, I want to prove you don't need steroids to make amazing progress. And to help Brandon Max. A ver, ha dicho que, que no era tan bueno levantando y tal. A ver, aquí discrepo un poco, ¿vale? Ha dicho que este tío como que sí, que entrena, pero como que no es experto. Va a hacer un gesto que es de expertos levantadores en pre de banca, ¿vale? Como es levantar la cabeza. ¿Vale? Entonces aquí me huele un poco raro el temario, ¿eh? Os lo digo. Eso de que este no es experto entrenando ni nada de eso, eh, yo, y esto lo sabéis lo mejor, los, los mejores prebanquistas que hay en el mundo, y bueno, y en este país. ¿Vale? Eh, fijaros que hay asociaciones en las que no dejan levantar la cabeza del banco. ¿Vale? En la AEP, por ejemplo, IPF. No dejan. O sea, levantar, levantar eh, la cabeza cuando va a estar empujando te da kilos, para que lo sepáis. Ayuda. Help Brandon maximize his por supuesto, si lo vais a intentar, no hagáis el subnormal. Esto ya es un proceso. Igual que el leg drive, o sea, empujar con las piernas. Go through this training, I'm going to be choosing exercises that challenge his muscles most in the stretch. For example, back in 2022, researchers compared normal pushdowns to overhead tricep extensions, which provide a deeper stretch. The result? Overhead extensions grew the triceps 1.4 times faster. Bueno, es un buen dato. A mí me encanta hacer este ejercicio, tío. Me encanta el, el ejercicio. Pues mira, hasta para lo que, para que luego me, es que a, a ti no te gusta nada, cariño. Están diciendo que todos los... Eh, que hay un estudio que dice que los tríceps crecen 1,4 más entrenándolos por encima de la cabeza Pero, que para abajo. So with Brandon, we're choosing exercises that maximize the challenge in the stretch position across all his... Sinceramente, al final, lo que me importa realmente para un crecimiento muscular, ¿vale? Y saldrán todos los expertos, supongo, a atacar. Es que tu... Que tu músculo esté en mayor, el mayor tiempo posible en tensión y haciendo el mayor recorrido que puedas, ¿entendemos? Y eso hay, no hay un estudio, hay 500.000 estudios que lo corroboran, ¿vale? Mayor recorrido, mayor rango de recorrido, más crecimiento muscular, mayor tensión, igual. O sea, eso para, porque doy por hecho que muchos lo sabéis, otros no. Major muscle groups. You've got control the way down, full stretch. Todd should be scared. But that's not going to be enough. We need to combine these exercises with my second science-based nice. principle. Let's go. <laughs> What was that? Teaching Brandon how to actually train to failure. Every single rep closer to failure. Es que yo no estoy diciendo lo de la negativa. Tensión, tensión constante. No estoy diciendo aguantar la negativa. Tensión constante. On average, it leads to more growth, right? So if you're stopping, once you can't get up here and you're racking it, Like, you have so much more. I want you to keep going as far as you can, even if it's just half reps. And then, I want you to shrug your mid traps together. One more shrug, one more shrug, and Todd's done. Let's go. That is a good set. That's for sure. Training with Jeremy is extremely hard. Hay que decir, Jeremy, tú al natural le estás potenciando a tope porque le estás entrenando tú y le estás sacando más. Habría que ver al otro chico si realmente en el entreno se está dejando los todo en el entreno, ¿no? También hay que verlo. Like five times is painful. So I'm doing like five, six reps more than I would usually do. And like all the exercises he gave me was hardest in the stretch position, which is the most painful as well. Where your optimism levels about competing. Pero es que controlar el peso y a tirar fuerte tensión. A ver, también os digo, ¿eh? No hay ninguna, o sea, todos los sistemas son válidos, ¿vale? Eso hay que decirlo también. More optimistic. I've seen Todd before, and he's already like a big guy and trains really hard. But Jeremy being there, pushing me Pull. and telling me to do like partials at the end. Oh, keep going. Definitely more optimistic now. There you go. Good. How'd that feel? Does not feel good. Feels great. <laughs> <laughs> But while I was pushing Brandon with his workouts, Todd's chemically enhanced body was now performing at a completely different Cuerpo level level than it used to. How long would you say like a workout is for you generally? One, one and a half into two hours. Two hours. Two hours, yeah. Dos horas. Dos horas. Wow. Yeah. Was that like that before as well, or? Before is only one. Que antes solo era una. So one steroid. Pues entonces ya no estamos haciendo las cosas igualadas. Make their way into your muscle cells. They bind to a powerful androgen receptor. Once bound, they alter your muscle's genetics to dramatically increase the rates of protein synthesis and recovery. So although it pushed Brandon's workout volume and intensity to his natural limit. Let's go up. Yeah. 
feeling kind of heavy today. Not only does every workout Todd do now lead to more muscle growth, but he can also train longer and harder than Brandon, yet still be able to recover from it. A ver, es que lo, uno de los efectos de la química es que al final te recuperas mucho antes, ¿vale? Eso es la realidad. Tío. Es que literalmente en 24, 48 horas estás recuperado. ¿vale? Entonces puedes entrenar más veces. How much of a difference will this all make after 100 days? Well, based on prior research, beginner natural lifters can expect to put on about 3.7 pounds of muscle after a 3.7 libras después de 100 días en los estudios naturales dicen los estudios que se han hecho, ¿vale? 100 days of hard. Puedes de, de 100 días, o sea, 3 meses training. Enhanced lifters, however, gain muscle about three times faster, resulting in over 13 pounds of muscle gain within a similar time period. After just 30 days, I was already... Pero ha dicho, ha dicho levantadores o gente con química, a ver. Entrando de los levantadores, mejor algo. Gain muscle about three times Bien, of hard training. Enhanced lifters, however, gain muscle about three times faster. Los que entrenan más fuerte levantes. Resulting in over 13 pounds of muscle gain within a similar time period. After just 30 days. 13,7 libras es poco. 3,7 libras, perdón. Es poco. Un kilo y medio de masa muscular en 100 días es poco. Depende de tu nivel, supongo. Pero es que entrenando más flojito, o sea, entrenando una hora, quiero decir. Levantadores así, todo que van a tope, más. Ready witnessing just how powerful steroids really are. 30 Holy días ha pasado. Shit, Todd had already added 2 centimeters to his ha ganado dos centímetros y medio de, de hombros. Shoulders. As for Brandon. Both the same. One. Lo mismo. 16. But despite all the progress Todd was seeing. The... A ver, hay que decir que los hombros es lo primero que crecen eh, cuando tomas química, ¿vale? There's still one person who wasn't satisfied with his results. I feel like I'm a skinny bitch. I'm small. A ver, también tengo que decir que este estudio, es, este, este vídeo es un poco raro, porque tenía que haber cogido dos personas de la misma manera. Entonces, bueno, es un poco es también para entender un poco lo que hace la química, pero para que hubiera sido todo perfecto, serían dos personas más o menos parecidas, ¿sabes? I'm skinny, that's why I am. I don't have, like, I don't, I don't look big, I don't, I'm not sure, maybe just body dysmorphia or something like that. So you know, dysmorphia, ya empezamos con la dysmorphia. No, never really know. So Jeremy recommended that I eat around 3,000 calories a day. I generally have a pretty hard time putting on size, so I'm hoping this new nutrition plan really helps. Now, while Todd definitely had us beat the first month, he's now spending the rest of his time dieting for his show, which may slow down his muscle growth just enough for Brandon and I to close the gap. Luckily, since Brandon is less experienced in the gym, his muscles are more sensitive to growth, which means we can bump up his calories much higher than normal while having those extra calories go towards building muscle rather than fat. But this wasn't easy. Brandon is extremely active, playing several hours of competitive tennis per week. So even after eating 3,000 calories a day, Brandon was still struggling to put on weight, which meant we had to a ver, cara, ese es el problema. Si es un tío, encima que ya de por sí tiene una tendencia de ser delgado, encima está muy activo, coger peso le va a costar mucho. Increases calories even more. As for supplements, although Todd has his special juice assisting him, we've got a natural supplement we'll be taking full advantage of, and one that could give us as much as a 1 to 2 pound boost in muscle. Creatine. Doesn't sound like much, but considering Brad is a natural, and has some experience in the gym, we mainly gain just two La creatina funciona así, pero... three pounds of muscle in the next 100 days. So even just... No flipemos. A ver, es, es verdad que si coges la creatina, ¿vale? De Profis y con mi código de descuento, Antonio G, es que te aseguro tres kilos al mes de ganancias musculares. Eso es de, de cajón, ¿vale? Muta seguro, pero como la compres con otro código, pues seguramente pues no. Engordes y, eh, y te pongas más flaco. Just a one pound boost would be huge. And with Brandon finally starting to make some good progress on the scale, I couldn't wait for our next check-in with Todd. Bad news, guys. I just got a call from Todd, and apparently he's moving out of the city. He's still down to take part in the experiment, but he's not coming in the gym anymore for check-ins, which means Brandon and I are going to have no idea how Todd is doing until the final day. And it just means that Brandon and I got to really start training hard and really push for that final result. All right, so we're gonna put this between your back and the bench. Vale, o sea, que el otro no puede venir. This way, you're able to open up your chest way more, get it deeper. Yo digo, di con tu código y me llegó el pedido rapidísimo, cero coña. Sí, sí, eso es muy rápido. Stretch, nice. And all we're gonna do, move the back. You feel that stretch? Yeah, right here. Exactly. It's gonna be harder, it's gonna be more painful, but 
We gotta do whatever it takes to be Todd, alright? Alright, hit the head, hit the head. Hit the head! Hit the head two more times. Come on, Brandon. Come on. Nice. There we go. Get that chest up. String here. I'm pulling you. Good. Nice. I feel like my strength has been really progressing well. So I think at the beginning of the challenge, I was dumbbell pressing around like 50, 55 pounds. And now I can do like three sets of 10 with 75. Oh. So I think that's a pretty good improvement. I've also been noticing that a lot of my t-shirts are fitting a little bit too small these days. So I'm really hoping that Jeremy hay que decidir que en cuanto le, costar, le costará mucho porque es diferente, ¿no? Lo típico de que haces un volumen y luego tienes que hacer una definición. Este muchacho se ahorra un volumen, digamos, ¿no? O sea, una definición, perdón. Este tío es aumentar y, si, y aumentando, o sea, creo que se puede ahorrar la definición. Parte de diferente. Oh. 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 Ty, Okay, maybe they should be taking steroids instead of staying natural. But you have to be happy with like a 2% body fat increase and then 2 to 3 pounds of uh, muscle gain. A ver, forma con tener un 2% más de grasa, dicho? ¿Dos o tres libras de masa muscular? Poco, ¿no? I haven't seen you in two months. Hey, you look good though, man. Quiet, he's just getting mentally ready for this. I'm pretty nervous right now. Yeah, I don't know what's gonna happen with the, the video and with Jeremy's rep. Hopefully it'll ruin his day and the past three months of his time. <laughs> Your feet can be down towards me. And then I'll to but while Brandon was completing his scan, I was finding out just how hard Todd had been working since we last spoke. Cardio is like 65 minutes per day and still have to train. So yeah, tired. Oh my God. <laughs> Oh my god. I'm, I'm honestly in disbelief. So, results are in. Brandon. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver. Your starting body fat was 13.6%. Today, it's at 13.5%. Your body fat was 0.1%. Which means your body fat pretty much stayed the same. Your st starting weight was 149 pounds. Today is 154 pounds. Ha ganado 5 libras, o sea, pesaba 149, hablamos ¿eh? más blanquino nosotros. 67 y medio y ahora pesa por 69,8. Bueno, bien. Which means you gained 5 pounds, pure muscle, lean muscle. Let's go. A ver, 2 kilos y medio, 2 kilos y pico de, de músculo magro como tal, una burrada, ¿eh? Pensar que cuando pues, nos ponemos en volumen cualquiera que se ponga en volumen, gana muchísima gara sucia, ¿eh? Y líquidos. But... Todd, on the other hand, he started at 19% body fat. Empezó con 19 de grasa corporal, ahora tendrá bastante menos, tanto por el cardio que dice que está haciendo, como por el tema química. Today you're at... A la verdad que la química no, hace no le puede hacer eh, a la cara, no a la mejora, eh. Me cago en la... Madre mía. 7% body fat. ¿Un 7% de grasa en 100 días? No te creo. Tío, que 100 días son 3 meses nada más, que tampoco está... Tío, qué barbaridad, tú. Which means you lost over 10 pounds in weight. But you gained over 13 pounds of muscle. Y perdió 10 libras de, de peso, pero ganó 13 libras de masa muscular. Which is insane. That's crazy. Holy. I'll be honest, I knew there would be a difference yeah. and Todd had a big... Qué barbaridad, no, la química. El tema es saber también cuánto ha tomado. Advantage, but I didn't think it was going to be like this. That's crazy, 90% to 7% while gaining 13 pounds of lean muscle mass. Todd's transformation ver, is incredible. Oh, madre mía, tú. <laughs> Dios, Dios, 100 días. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que hablar un poco de todo, ¿vale? Este tío de la izquierda estaba, eh, había masa, había carne, había co qué barbaridad. También te digo, si en tres meses tiene principio de ginecomastia, ¿eh? verdad mía. Joder, pues si en tres meses tienes principio de ginecomastia, no mami, lo que te espera. Tío, qué barbaridad. Madre mía, qué cambio. Igual de feo, pero, pero ha mutado. Hostia, tío. Eh, que la química le ha abierto hasta los ojos, tú. <risa> es que le ha abierto hasta los ojos, tío. Es que fíjate la cara. Y eso que es asiático. Even with the help of steroids. But although Brandon built just one... A ver, mira, de la acné que tenía, la que tiene. Incredible feet. Even with the help of steroids. El pecho But although... y atrás, eh. Tanta acné tiene. Bastante. Brandon built just one third... Fíjate, qué barbaridad, tío. 
¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta! Y tiene ginecomastia, ni principio ni hostia, tiene ginecomastia. Tío. Pues la química, una de las cosas que te puede hacer, porque eso depende de la persona, es que te salga el principio de tejido mamario, o de las chicas, ¿vale? En lo que viene siendo los pezones. Y esto hay que operarlo. Aunque dicen que se puede reducir con otro tipo de fármacos y tal y cual. También os digo que este físico, de manera natural, es posible, ¿eh? O sea, lo digo de que, vamos, 100%. He still gained significant... Este está más fuerte, eh. Este está bastante más fuerte también, miradlo, eh. Joder, y solo ha ganado 5 libras, han dicho, ¿no? O sea, 2 kilos con 2. No, ni es un poquito menos, creo, ¿no? O sea, oye, también las luces, ¿verdad? Que la... <risa> Hay que decirlo todo. Las luces de arriba no son lo, lo mismo que las luces desde frente, pero sí que los brazos se le ven más grandes. Significantly more muscle than the average natural lifter, without spending every waking moment in the gym. As for the ultrasound results, while Todd did have a speed in most muscle groups, Brandon actually saw more growth in his delts, biceps, as well as... Ahora mejora mucho los brazos, eh, los bíceps, los hombros one -like y los cuádriceps. ...likely due to the special exercises we incorporated. So while I respect Todd's choice to hop on gear, in my opinion, unless you're as dedicated to competing as Todd or need testosterone for health reasons, the risks simply aren't worth it. Brandon is proof that with the right approach, us natties can still make incredible progress without putting our health at risk. And if you want more guidance and are looking for a step-by-step -step program that shows you exactly what workouts to do and what to eat every week. A ver, que sí, que lo que tú quieras, que está perfecto. Pero vamos a hablar con la realidad, ¿vale? Vamos a hablar con la realidad. Yo soy una persona que toma química, sé lo que hay, sé la ganancia que te da de... Ni siquiera, no he hablado de la fuerza, porque le he hablado de una fuerza de los dioses y eso que está en déficit calórico el tipo. A ver, la química, tíos, es innegable que te da unos resultados eh, a corto o medio plazo en cuanto a rendimiento y a masa muscular y a bajar el porcentaje graso de locos. Pero es verdad que te quita demasiado. Hay muchos problemas a la larga, va a tener muchos problemas, ¿ok? Eh, en cuanto uses este tipo de cosas. Eso hay que decirlo siempre. Porque aquí, seguramente la gente que me siga, no hace falta que se lo diga, pero gente nueva que le salga este vídeo, lo va a ver y va a pensar, wow, pues tomar química es la clave, hay que tomar química. No, no, no hay que tomar química, nunca. Esa es la realidad. Porque te, lo, los riesgos de que te pase cualquier cosa se multiplican por, por 7, por 8, por 9, por 10. Los riesgos de que te lesiones de, la, de roturas tendina, tendinosas y musculares se multiplican no por dos, por, siete, por, por, por mucho, ¿vale? No sé el porcentaje, pero por mucho, ¿vale? A nivel hepático, a nivel renal, a nivel... Es que a nivel todo. Orgánico es malo, es súper nocivo, ¿vale? Y a veces con daños irreversibles. A nivel hormonal te puede destruir para siempre y que dependas de estar en terapia de reemplazo de testosterona para toda la vida. O sea, que tengas 25 años y que te tengas que estar tomando eh, un gel que hay, ¿vale? Un testogel que se llama, o teniendo que, que meterte según qué cantidad de química cada semana, bueno, cada mes. Todo esto hay que decirlo, quitando, por supuesto, el encogimiento de los testículos durante el proceso de, de toma de química, acné, eh, aceleración de la calvicie si te vas a quedar calvo, el más grasa, posible ginecomastia, ir, que, se, que estés más irrastible, que te, tengas cambios de humor, que no se te levante el pito, ¿vale? Y más, y más, y más, ¿vale? Colesterol, pero es que... Pero es que... Número, número de glóbulos rojos disparado, el conteo de glóbulos rojos disparado, y es que hay muchísimo, ya lo he dicho, que hay tantas cosas que se me van a quedar mucho en el tintero. Por eso digo, si veis esto, ¿vale? No penséis que esto es la clave del éxito, porque sí, digamos que la carcasa, ¿vale? La chapa, ¿vale? Eres un Ferrari. Pero por dentro, por dentro, eres un coche de estos de los antiguos que hacen... Que había que arrancarlos con la maleta. ¿Te acuerdas de la película de los aristogatos? Que había que arrancarlos con una, una especie de herramienta rara. Pues eso es. ¿Vale? A la larga. Literalmente así. Te vas a ver como un Ferrari, pero por dentro vas a estar como un coche de aquellos de, de principios del siglo XX. ¿Vale? Ah, y otra cosa. Que esto, si tienes entre 16 y veintitantos, este te preocupa. Li, eh, usar química no te va a hacer ligar más. La gente que usa química... Se fijan más los hombres en esos, en esos hombres, en esas personas que toman química, que las mujeres. Que lo sepáis. Esto es, vamos, una realidad. O sea, que si queréis que porque te pongas así eh, asado, usando ese, que te van a, que vas a ligar más, no. Si eres un tonto, vas a ser un tonto potenciado, ¿vale? Con química, pero sí que es igual de tonto. Y no vas a ligar más. ¿Y por qué lo usan para la playa? Son enfermos. Son enfermos nachen que después de usar química, ¿vale? Yo, cuando, yo, yo sé, yo he estado con gente y he visto gente que están con un, un mega ultra 
eh, ciclo en el que usan dosis altísimas y a la vez se toman según qué cosas por la nariz, a la vez beben alcohol, a la vez... O sea, tú los ves en julio y dices, hostia, chaval. Luego los ves en enero y os voy a decir algo que nadie dice. Después, ciclo, viene el post ciclo y lo terminas, nadie te habla de las actitudes depresivas que tienes. Cuando tú dejas de todo el tema, tomarte todo esto, ¿vale? No, no tenéis una idea de la actitud depresiva que tiene la, la, el 90% de la gente que hace estas cosas. Y nadie habla de eso, nadie, muy poquita gente, muy poca gente. Y no voy a ser yo quien no hable de lo malo de la química, lo voy a hablar siempre como lo he hecho siempre. Y por supuesto que entiendo que profesionales, que se dediquen al culturismo, a lo que sea, lo usen. Claro que lo entiendo. Pero ellos saben todo lo que se les viene. Por supuesto que lo entiendo. Pero no quiero tú, Manolito, de 18 años, de Pamplona, que porque veas a cualquier influencer que lo hace, que se pone increíble, físicamente hablando al ojo, lo hagas tú, porque lo único que va a salir, eso va a salir muy mal. Va a salir muy mal. Muy mal. 